професія поліцейського покликана захищати людей, шукати і повертати їхнє майно та виконувати правосуддя. Та команда «Стоп корупції» з'ясувала, що деякі українські правоохоронці займаються абсолютно іншим. Ми викрили слідчих, які використовують речові докази у власних цілях. І цю схему розкладемо по полицях. А то поможе нам колишній офіцер поліції. Тобто, коли автомобіль забирають на площадку для річдоків, міліція його потім розбирає. Але розкажемо про все по черзі. Так, справжні правоохоронці ловлять викрадачів автівок. Та наша історія далека від ідеальної. Адже відбулася з українськими правоохоронцями. Торік киянин Максим купив новеньку Toyota Camry, а цієї весни його зупинили правоохоронці і повідомили, що авто крадене. Машину вилучили, а коли Максим прийшов подивитися на свою автівку на штрафмайданчику Дарницького райвідділку, його здивування не мало меж. Ми побачили, що наш автомобіль передвигався на черкаських номерах SA5001 БЕ которые принадлежат BMW X6. Когда я спросил, почему на моем автомобиле находятся данные номера, на что они могли ответить, что этот автомобиль – это не ваш, я сказал, в бардачке лежат мои очки. Они при мне открыли и достали мои очки, которые я забыл с момента задержания. За кермом був один із двох слідчих у справі Максима – Микола Задорожній. Власник автівки пішов до суду і добився, щоб йому повернули вилучений автомобіль. Судовий розгляд цієї скарги відбувся 17 травня. Суд постановив негайно повернути автомобіль власнику. 18 травня ми звернулися, що ви повинні були отримати ухвалу «Поверніть нам автомобіль». І нам повідомив черговий, що слідчі задорожні сороком звільнені за власним бажанням. Та слідче управління Дарницького району Києва не поспішало виконувати рішення суду. За надуманими приводами автівку не повертали три тижні. Коли Максим нарешті побачив своє авто, він був шокований. Лучше пленки обматувай затягнули б всю. Каже, де ж треба було наїздити стока? А у багажнику своєї автівки Максим знайшов лівий номер та якийсь речовий доказ. Та-дам! Круто, да? Оп. Максим зняв на відео свою автівку, як і сфотографував її в день, коли авто забирали. А зараз показує нам, що в машині змінилося. Як бачите, машина була біта в праву сторону. А я бачу, машину ще й перефарбували, так? Так, да, да. це вони так швидко її красили, для того, щоб ну, намагалися скрити сліди. Пробіг составляв 175 тисяч 285 кілометрів. Коли я забирав автомобіль, був 177 706. Я не курю, в автомобілі курили, в автомобілі оборваний датчик дождя, ходова гримит. За законом слідчі у кримінальному провадженні безпосередньо відповідальні за зберігання речового доказу. У цьому випадку вже колишні правоохоронці задорожній і сорокун. Ніхто, окрім слідчих, не має доступу до речових доказів. Я офіційно кримінальне провадження, кримінальне провадження переведено іншому слідчому. Я звільнився за власним бажанням. Ну, по поводу роботи мені немає що повідомляти. А ваше звільнення не пов'язано з цією справою? Ніяким чином взагалі? Ні. Ось так. Покатався чужою автівкою на чужих номерах, а сказати нема чого. Олександр П'ятниківський – начальник слідчого відділу. Саме за його підписом Максимові направляли нескінченні відписки. Тож у приймальний день ми навідаємось саме до нього, а поки що з'ясуємо ситуацію докладніше. Команда «Стоп корупції» знайшла інсайдера, який понад 10 років очолював одне з управлінь поліції України. Він такі схеми знає чудово. Ну, в 99% випадків, коли автомобіль забирають на площадку для річдоків, міліція його потім розбирає. Міняє всю начинку, ну, чаще всього це шини, дворники, комп'ютерна система, кондиціонер. Буває так, що новий двигатель знімають. Собственников так запугивают криминалкой, что те даже потом радуются, что хотя бы получают назад коробку. Схема моя такой выгляд. 
Автомобіль потрапляє в угон. Його конфіскують у власника і відправляють на спеціальний майданчик для речових доказів. Черговому на майданчику дають хабаря. І він дозволяє вивозити автомобіль у невідомому напрямку. Для надійності можна замінити номери. Автомобіль провозять до своїх станцій або гаражів, де міняють найдорожчі і найзручніші деталі. Власника автівки закидують приписами та уявними експертизами. Тягнуть час, залякують, поки той не здається і не забуває про свою власність. Та повернімося до наших гори слідчих. Цікаве побачили ще до того, як завітали всередину. Ви тільки зверніть увагу, в якому стані на цьому майданчику стоять опечатані машини. І це той самий райвідділ Дарницький, в якому слідчі використовують вилучення автівки для власних потреб. Начальник слідчого відділу Олександр П'ятниківський має два приймальних дні. Загалом на тиждень у нього розписано лише 5 годин на цей обов'язок. Та на місці його не було. Дзвонити вже кинули, спалили три машини, газовий балон зарвався, потім підрізали, сутра, потім ще, позже, ще щось перейшло. Йому постійно теж дзвонять, виїжджай. Тому що довго нам його шукати? А? Як довго ще нам його шукати? Ну, довго вже бити. Ми чекали пана П'ятниківського дві години, поки нас не привели до Віталія Мишенка. Він був керуючим слідчим у справі Максима. І на відміну від своїх підлеглих, залишився працювати далі. Я до вас прийшов по закону, на прийом. Не треба я вам ще раз говорю. Хотите пообщаться, присаживайтесь, пообщаемся. Пан Мишенко, порушуючи закон, заборонив його знімати. Певно, не хотів, щоб ми зафіксували розкидані по всьому кабінету документи, які, до слова, за законом мають зберігатися у сейфі. Рішення суду, коли я о ньому знав, от коли вони ко мені прийшли, пообщавшись з ним. Як це так, коли ви дізналися? Ну, пане Віталі, ну це не Об'ясняю. Ти прийшла адвокатеса на прийом начальника, начальник підключив їх на мене. Вони зайшли ко мені в кабінет, вони мені показали рішення суда. Я говорю, не вопрос, рішення суда є, ми його обов'язані виконати. Ну, у мене єдинна просьба, дайте мені час провести по ній експертизу, не вопрос, все. І ми в цей же день, я поїхав, забрав машину, відвез на експертизу. У 18 травня ми звернулися, що ви повинні були отримати ухвалу поверніть нам автомобіль. Або у пана Віталія один день тривав з 18 травня до 6 червня, або ж він збрехав. Мишенко відхрещувався від усього, але постійно плутався. Я їздив забирати машину на експертизу. Що ви кажете? Та я вам вже об'ясняв це. Ви мені душите, що я був в цій машині. Як звати слідчого, який сидів в машині? Затерожний Ніколай. Це якого числа було? Я не пам'ятаю. Ну, десь в іюні. В іюні? Коли машина давала? А ви можете пояснити, як слідчий, який 18 травня написав заяву на звільнення, Могу. в червні Могу. їздив на експертизу на вилучення? Тому що чоловік пише заявлення, ми чекаємо приказу. Поки немає приказу, чоловік працює. Під час розмови Мишенко ігнорував свою відповідальність за підлеглих. Списував усе на звільнених слідчих. Якщо запущу річ тільки відповідальний слідчий, то це криміналка. За это их сажают и их руководители. А если следователи по делу уволились, да, то дело легко перевести в гражданку. А руководителю следствия уже нечего бояться. Ось так зручно. Керуючи умывая руки, а слідчі згодом навіть зможуть повернутися на службу. Аби не потрапити в подібну історію, треба передусім перевірити авто в базі даних Мін'юсту, чи не накладено на нього арешт. Потім отримати довідку від МРЕВ. Та якщо правоохоронці таки вилучають ваш автомобіль, потрібно наполягати на складанні протоколу огляду транспортного засобу і перевіряти кожну деталь. Та ми цю історію так не залишили і передали матеріали керівництву МВС. 
Нам удалось выкрати схему, как следствие Дарницкого управления Киева использовать речные доказы в собственных потребах. То есть вы использовали и после этого вернули, да? Так. Я это сейчас взял. Так. И скирую вас до следствия, пан Шевченко. Мы а... пройдем проверку сейчас. Та за два тижні справа фактично не зрушила з місця, а історія Максима – це лише один приклад із тисячі. Через кругову пороку та абсолютну безкарність подібні випадки в Україні системні. І завдяки таким слідчим жодні реформи патрульної служби не знімуть клейма з вітчизняної полісії. Хочеш отримати документи на землю? Плати! Як перекачують державні кошти у власній кишені? Далі – у нашому розслідуванні. Полтава, Суми, Рівне, Тернопіль, Харків, Івано-Франківськ, Кіровоград, Київ, Одеса, Вінниця та Хмельницький. У вересні 2015-го тут звільнили обласних керівників Держгеокадастру. Усіх – за хабарі. 190 тисяч доларів. На вимаганні хабара в таку суму напередодні затримали черкаського високопосадовця. Хучні викриття, арешти та масові протести. Усе це про працівників однієї структури – Держгеокадастру. Максим Мартинюк – людина в структурі нова. Прийшов з великими амбіціями – побороти корупцію. 20 років наша система відточувала майстерність всяких корупційних дій і в деяких аспектах довели її майже до абсолюту. Буквально на днях посадами поплатилися аж 9 районних керівників Дніпропетровщини. На превеликий жаль, в 13 із 26 районах ми виявили факти, коли наші керівники районних підрозділів чітко відправляли на якусь одну визначену землеопорядну організацію. А схема насправді стандартна по всій Україні. Бажаючи оформити землю, громадянин звертається у Головне управління Держгеокадастру. А там чиновник радить, до якого землеупорядника звернутися. З десятків приватних фірм рекомендують ту, де сидять свої люди. Людина здає документи і чекає, а чиновник і представник приватної фірми тим часом ділять прибуток. Звільнити то звільнили, але місцеві не на камеру кажуть, що корупційна схема і досі працює. Щоб це перевірити, ми вирушаємо на Дніпропетровщину. Як розгорнуться події, ми покажемо згодом. А зараз поспілкуємося з головою обласного державного кадастру Катериною Чередник. На самом деле я виконую обов'язанності там чуть-чуть більше, ніж місяць. Я начальник експертизи, який проработав тут я більше 10 років, тому якщо ви мені зададите питання по Експертизі, я вам відповім. Оскільки пані Катерина вже понад 10 років працює в цій структурі, то ми вирішили перевірити, скільки вона заробляє і за що живе. За 2015 рік Катерина Олегівна заробила майже 54 тисячі гривень. У її власності немає жодної землі. Проте члени родини володіють земельними ділянками загальною площею майже 2 тисячі квадратних метрів та двома квартирами, сумарна площа яких становить понад 200 квадратних метрів. Є у власності автомобілі Mercedes ML і GL класу. Скажіть, я бачу, що у вас зараз плата не велика, але у вас не дешевий автомобіль. Да, у мене не дешевий автомобіль і, в принципі, якщо ви побачили там на першій сторінці, там я ж нічого не скриваю, в мене я замужем, у мене і чоловік працює, і син працює, то чому це може бути інакше? Я чим ваш чоловік займається? Он доктор. У допки нічого, якби в декларації не був вказаний дохід чоловіка. За 2015-й він заробив 400 тисяч гривень, а автівка зараз коштує приблизно півтора мільйона гривень. Це так, до слова. А тим часом ми приїжджаємо в Криворізький районний геокадастер і спробуємо собі оформити проєктну документацію на землю. Ну що ж, нам дали перелік фірм, які займаються технічною документацією, і їх всього 30. Нам не порекомендували жодну. Проте дві з них розташовані в приміщенні разом з Держгокадастром Криворізького району. 
Використовувати державне чи комунальне майно в таких цілях можна тільки на підставі договорів оренди, які має укладати фонд державного майна. По-хорошому треба повідомити державну е, фінансову інспекцію про те, що майно використовується без договорів, а це означає, що е, спеціальний фонд державного бюджету втрачає ці доходи. А от Юрівський район. Тут одна з фірм приймала громадян премісінько в офісі начальника. Юридична адреса цієї фірми зазначена в приватному будинку. Добрий день. Добрий день. За цією адресою знаходиться юридична адреса товариства «Земля і право». Так? Ну, юр, юридична, да. так. А ми можемо поспілкуватися з власниками або з директором для підприємства? Це ви? Ні, не я. Ні, це ваш чоловік, мабуть. Це ваш чоловік, так, да, і тоже не власник, і не співвласник. Співвласник. Mm-hmm. Скажіть, будь ласка, коли ви можете поспілкуватися з вашим чоловіком? Давайте вам там зараз mm-hmm. номер телефону. Mm-hmm. Так, так, я чекаю, дякую. Тож напряму телефонуємо до співвласника фірми – Бережного Романа. Скажіть, а як тоді так складається, що ви прийом громадян проводите особисто в її кабінеті? Чому тільки в її кабінеті, а вже моділі іноді приймає, іноді в коридорі. Ви це чули? Та це ж прямий доказ корупційної змови. Сам факт присутності в приміщеннях органу управління, чи навіть на робочих місцях його керівників, це є неконкурентна перевага. І знову ж таки нагадуючи про закон про корупцію, в умовах такого конфлікту інтересів підлягають визнанню недійсними не тільки накази, але й будь-які договори, які були укладені за таких обставин. А от ще... Ще один район – Томаківський. Тут начальника не звільнили, оскільки засумнівалися, що саме він причетний до цієї схеми. У нас в Томаківському районі знаходиться е, дві фірми – це «Експертгруп» та «ПП Томаківка». Я можу вам показати перелік всіх е, організацій, які працюють у нас в області. Перелік всіх організацій. З номерами телефонів, їхні назви, їхні адреси. Ага. Коли людина звертається, вона сама приходить і, обер... і обирає собі організацію. Скажіть, а що це прожечком обведено? Гляньте, одна, друга, третя. Це що? Це коли організація знаходилась на нашій території, щоб люди знали, які організації близько знаходяться. Тобто неофіційно таки натякають на конкретні фірми. А от, власне, одна із них розташована просто через дорогу від геокадастру. Я нічого почати не буду. До речі, районних начальників обирають на відкритих конкурсах. Але це не заважає їм красти. За це і поплатилися своїми посадами. Такий факт корупційної схеми був виявлений і в Київській області. Ми вирішили проаналізувати руководителів і побачили, Фамилии акционеров этих компаний, то у нас практически там, ну, в зависимости от служб, 70-80% совпало. Вот в Тежком Саме особенно. И это ужас, это чистая коррупция, когда руководитель службы имеет свою частную компанию и всех людей туда тупо загоняет. Тогда всех позвольняли и коррупцию побороли. Часть людей самостоятельно и быстро написала заявление об увольнении. Часть людей все-таки по результатам служебных расследований была уволена. А стоп коррупции допоможе керівництву державного кадастру розкрити такие коррупционные схемы у всей Украине. Это текст стоп коррупции. І вже сьогодні почалася службова перевірка і матеріали для житлосновому рішення щодо е, ймовірності зміни прокурора Тернопільської області. Прокурор Тернопільської області приватизував три квартири сумарною площею 232 квадратних метри. До речі, квартира площею 100 квадратних метрів – це службова, яку Мартинюк вдало приватизував. Я використав своє право на приватизацію і приватизував на себе особисто квартиру, яку отримав. Ми цю справу передали в Генеральну прокуратуру України, зараз назначена перевірка. Якщо це правда, він буде не просто зняти, буде зняти і за статтею. Рейт 
20 кілометрів закритої Чорнобильської зони і сотні тонн радіаційного металу для мародерів. Корупційний Чорнобиль. Туди не водять туристів. На підставі звернення вашого, яке надійшло від прокуратури області, от, воно вивчено. Зафіксовані е, ті позиції, які були відображені на відео от, вашими представниками. Це зона стоянки військової техніки. Метал звідси активно вивозять. Відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією службова недбалість. Документів нема, люди намивають пісок і реалізують його, не плачучи податків без дозволу. До нас поступила інформація про те, що незаконно вивозиться пісок, затримали техніку. Лосо Київської області і Київського, Бухівського району заблокувало даний незаконний вибуток піску. Їздили в Київ, закупили палатки, продукти і двоє суток з ними удержували техніку. Безпосередньо активістами. Громадськістю, людьми була заблокована велика, от, от, великий оцей майданчик щодо незаконної добичі і подальшої, подальшого продажу піску. На сьогодні нам вдалося дійсно отримати рішення суду на арешт техніки, яка була заблокована цими людьми.